হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা সমাবেশ সম্পর্কিত আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটি নিয়ে কথা বলবো এটার আর এক নাম হচ্ছে সম্পূরক সমাবেশ সূত্র বা কমপ্লিমেন্টারি ল অফ কম্বিনেশন তো সম্পূরক বলতে আসলে কি বোঝায় এটা বোঝার আগে চলো আমরা একটা সূত্রটার রূপটা দেখে নিই তারপর আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে সম্পূরক সমাবেশ বলতে কি বোঝানো হয়েছে তো প্রথমে আমরা জানি আমাদের সমাবেশের যে সাধারণ সূত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে এন সংখ্যক জিনিস থেকে আসংখ্যক জিনিস নিয়ে সমাবেশ যেখানে এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থাকবে সেই সমাবেশটা হবে এন সি আর সমান সমান এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এটার সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত হয়ে গিয়েছি তো এখন এই জিনিসটি এই যে এন সি আর এই বিষয়টিকে কিন্তু এভাবেও লেখা যায় অর্থাৎ এন সি আর ইজ ইকাল টু এন সি এন মাইনাস আর এন সি এন মাইনাস আর কীভাবে হলো একটু পরে আমরা ব্যাখ্যা করছি বিষয়টা তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন সি আর আমরা কি পাই একদম সরাসরি সূত্রের রূপটা কিন্তু আমরা যদি একে উল্টো দিক থেকে চিন্তা করি মনে করো আমাকে বলা হচ্ছে ফাইভ সি থ্রি সো ফাইভ সি থ্রি এর মান যেটা হবে সে ফাইভ সি ফাইভ মাইনাস থ্রি এর মান একই হবে বা ফাইভ সি টু এর মান একই হবে অর্থাৎ এই দুটি যে দুটি মিলে এই যে দুটি অংশ সি এর পরে যে সাবস্ক্রিপ্ট বা নিচের দিকে যা লেখা হয় সেই দুটার যোগ ফল যদি উপরের সুপারস্ক্রিপ্টের বাম পাশের উপরে সুপারস্ক্রিপ্টের মানে সমান হয়ে যায় অর্থাৎ আমার মোট সংখ্যার সমান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা সেই একই মান পেয়ে যাব অর্থাৎ তোমাকে যদি বলা হচ্ছে যে টেন সি থ্রি এর মান বের করো টেন সি থ্রি এর মান যা আসলে টেন সি সেভেন এর মান আসলে তাই সুতরাং সমাবেশের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার সময় আমরা দেখব অনেক সময় আমরা ছোট মানের অংশের দিক থেকে বড় মানের অংশের দিকে অগ্রসর হয়ে সমস্যার সমাধান করি অথবা অনেক সময় আমরা বড় মানের অগ্রস দিক থেকে আস্তে আস্তে কমতে কমতে ছোট মানের দিকে সমাধান করতে করতে সমস্যাটি সলভ করে ফেলি সো এই বিষয়টি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে এভাবে যে লেখা যায় এটা লেখার গুরুত্বটা আসলে কি মনে করো আমরা এন সি আর জেনেছি এখন যদি আমি বলি এন সি এন মাইনাস আর সেটা আসলে কি হবে এটা আমরা একটু দেখি এটা আমাদের সূত্র অনুসার হবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এই অংশটুকুর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ আমাদের এখানে ছিল আর থাকার কারণে আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু ইন্টু কি থাকবে এন মাইনাস এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এখানে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন ঠিক করি এন মাইনাস এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল কীভাবে কারণ আমাদের এখানে ছিল আর সি এর পরে এখানে ছিল আর তাই আমরা উপরের এন থেকে আরটা বিয়োগ করেছি এখানে আছে সি এর নিচের দিকে আছে এন মাইনাস আর সুতরাং আমরা এন থেকে এন মাইনাস আরটা বিয়োগ করব সো এই কাজটি যদি একটু করি আমরা তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়ালের মতোই থাকবে এটা এন মাইনাস আর আর কিছু করা যাবে না এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে কিন্তু এই যে অংশটা এখানে কি হবে এন মাইনাস এন মাইনাস আর অর্থাৎ এন এর আগে একটা মাইনাস কিন্তু আর এর আগে মাইনাস থাকার কারণে সেটা প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ এন মাইনাস এন প্লাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল হয়ে যাবে সেটা এবং এখানে এন এন কাটা হয়ে গেলে কি থাকবে আলটিমেটলি এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন এন নাই বাকি রইল আর আর ফ্যাক্টোরিয়াল যেটা আসলে আমাদের যে এন সি আর এই এন সি আরের রূপটারই একই রূপ অর্থাৎ এই এন সি আর যা পাচ্ছি আমরা এন সি এন মাইনাস আরও আমরা একই জিনিস পাচ্ছি সুতরাং এটাই হচ্ছে আমাদের সমাবেশ সূত্রের সম্পূরক সমাবেশ বা কমপ্লিমেন্টারি ল অফ কম্বিনেশন এইভাবেই আমরা এই যে সাধারণ ধর্মটি এই ধর্মটি ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যায় অনেক অনেক সুবিধা পাবো যা আমরা অঙ্ক করতে গিয়ে দেখব এখানে এন আর কে এন মাইনাস আর দ্বারা প্রতিস্থাপন করলেও আমরা সত্যের রূপ একই পাচ্ছি আর এবং এন মাইনাস আর মূলত এন এর সম্পূরক অর্থাৎ আর ও এন মাইনাস আর যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা মূলত এনকেই ফেরত পাচ্ছি অর্থাৎ এরা একে অপরের সম্পূরক বা পরিপূরক তাই এদেরকে সম্পূরক তাই এই সূত্রটিকে আমরা সম্পূরক সূত্র বা কমপ্লিমেন্টারি ল বলে থাকি আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি চলো তাহলে এর পরবর্তীতে আমরা আরও একটি মজাদার সূত্র সম্পর্কে জেনে নেই